חייבים לראות תמונות שיראו לכם סביר להניח קצת הזויות, שלושת אלפים נוצרים הגיעו לא... לארץ הקודש, אותם לא צריך לשכנע שכיבוש נאור, שהגדר הכרחית מבחינתם, אנחנו העם הנבחר, נקודה. וכשאתם רואים את האנשים האלה, מסכימים כמובן עם כל מילה, אל תשכחו, זה לא סתם עוד איזה תופעה אמריקנית משונה, מדובר בכוח פוליטי מאוד משמעותי בארצות הברית, הם קבעו במידה רבה את היחס של ממשל בוש לישראל, ותהיה להם השפעה על כל ממשל עתידי. ישראל רוזנר, בילה איתם. אוונגליסטים והמקום הוא בנייני האומה בירושלים. כשלושת ערפים מטיפים וכמרים מרחבי ארצות הברית הגיעו הנה כדי לחגוג שישים למדינתנו. יומיים קודם בין קברי היהודים על הר הזיתים הם צופים אל המוריה. הם באו לכאן בעקבות האיש הזה, ג'ואל רוזנברג, בן לאב יהודי ולאם נוצרייה שגילה את ישו בנעורה והפך לסופר ומטיף. God said he has chosen this city, Jerusalem, Yerushalayim, to be the city of peace. So Satan said, fine, I will make it a city of bloodshed. This is the tension. This is the battle. שהוא מנהיג כאן היא חלק מציבור אמריקני עצום, עשרות מיליונים, שמתוך אמונה דתית יוקדת במלחמת בני האור ובבני החושך, מגלים מעורבות הולכת וגוברת בנעשה בישראל. אז מה קרה כאן? איך מעם שהעלילו עליו כי שחט ילדים נוצרים כדי להכין מצות בפסח, ממלשימים שהסגירו את המשיח ישו לרומאים, מאנשים נקלים ונבזיים, הפכנו פתאום לקדושים. השיוך הפוליטי של רוב המאמינים הוא רפובליקן. בעיניים ישראליות הם אולי נראים לכם קצת הזויים, אבל בזמנו הם שהכריעו את הבחירות באמריקה כאשר תמכו בבוש, וכעת הם עומדים מאחורי מקיין במרוץ לנשיאות. There's so many threats against Israel and there's so many people back where we come from that don't understand the dangers and how alone Israel is. And I'm really afraid during the, you know, even the next elections that, uh, you know, the administration is going to step back. So we're here to celebrate. We're also here to examine the threat. צריך לומר, הארגון של רוזנברג, ג'ושוע פאונד, הוא חלק משורה ארוכה של ארגונים נוצריים שמגייסים מאות מיליונים בשנה עבור ישראל. Israel is under attack, and the need that you will see expressed in this program of Guardians for Israel 
are now urgent. Ladies and gentlemen, member of Knesset, Gidon Sar. כאן בארץ הם קשורים בעיקר עם גורמי ימין, ולמנהיגיהם יש דעה ברורה על מדיניות החוץ של ממשלתם. Jerusalem should not be carved up like a Thanksgiving turkey. And I think that uh, my own government in the United States is, uh, is deeply mistaken to pressure Israel to divide Jerusalem. Oh, yes, God. He's going to say עומדת חבורת סטודנטים נוצריים שמבקשים בצעקות מן העזתים ומאלוהים להביא שלום על ישראל. statement and being willing to come out and speak vocally and loudly and to verbalize our hopes and our beliefs and our faith, we really believe that that declaration, that speaking over something, can actually change things in the world. You know, most of the Israelis are quite desperate about what happened here. They don't believe in, you know, shouting to them. It's often said by Christians that I can't explain myself without the Jewish people. But the Jewish people can explain themselves without us. And it's my hope that in a humble way that we can come here as Christians believing in a covenant that came from and for the Jewish people that we can impart hope to them. As I went down in the river to pray, studying about that good old סיור לוקח ג'ואל את המאמינים גם לעמק הבכה שברמת הגולן על גבול סוריה. מבט אל האויב. ג'ואל מקריא להם פסוקים מנבואתו של יחזקאל על מלחמת גוג ומגוג משכנע אותם פשוטו כמשמעו כי יש התאמה בין הכתובים לבין המציאות הגיאופוליטית באזור. מגוג היא רוסיה אם לא הבנתם והברית לאספקת אנרגיה בין אחמדינג'אד לבין פוטין היא האות לתחייתה של הנבואה אודות מלחמת העולמות. בסוף היום בדרך לכנסיית הקבר למקום בו מצוין קברו של ישו המואזין קורא את המאמינים שלו לבוא לתפילה terrorists in this country, terrorists in my country. It's, it's scary. What is the future of this area? I don't know. I don't know. We 